。小峰，过来，过来。回来怎么也不打声招呼啊？啊，哎，先吃晚饭吧。啊，不用了，我有点累了，想回房休息。哎，小凤，要睡，吃完晚饭再睡吧。我们一家四口好久没一块吃饭了。你妈妈知道你喜欢吃鱼，特别帮你做的。啊，我妈？啊，肖阿姨，对不起啊，我先回房。小凤，小凤，建国，他累了就让他休息吧。一家人吃饭，没有哥哥怎么行呢？要不我们晚一会儿开饭？没关系，我们先吃。哎呀，那我看哥哥啊，他是因为刚才没找到大树，所以才生闷气的。什么大树啊？秘密。说了我不饿，你没听懂吗？这顿饭必须得吃，因为这是接风饭，老爸老妈都在等着呢。那你自己去跟他们接风吧，我没兴趣啊。你要不去，我也不去。你烦不烦呐？别躺我床上。啊，我命好苦啊！在英国的时候没什么好吃的，好不容易回国大鱼大肉的，我还吃不了，我命好苦啊。你不要啰嗦了，别躺我床上起来啊！答应我就起来，爱起不起。哎呀，哥，走了。不要啊！走吧，我都饿死了。快快快，来！哎呀，快走吧。好，坐着。吃饭。不客气啦。小峰啊，英国那边的业务都交些清楚了吗？算是吧。听说英国那边房地产业很不景气，是吧？啊，那你打算什么时候到公司来？随便。那就是说。不让你明天去公司上班，也没问题了，都可以。建国，吃饭的时候别谈工作。啊，对了，小峰，我们想计划去英国玩一玩，有什么好玩的地方，你推荐一下。英国没什么好玩的。英国有什么好玩的地方？问我就知道了。如果想去购物呢，就要去伦敦。伦敦各个品牌都有的。要不是我的信用卡有限额，我早就买一大堆东西回来了。妈妈，你什么时候去？我和哥哥给你当导游啊。我们还没有计划好。我吃饱了。来。这孩子什么态度？正好，我有事要跟你商量。啊，什么事啊？刚才小峰的事情，你别在意啊。我怎么会跟孩子一般见识呢？不过我的确以为时间可以冲淡一切，可没想到小峰他……哎。啊，叶儿，委屈你了。这有什么委屈的？我都习惯了。不过好在，我们还有小瑞嘛。嗯，哎，对了，我上次跟你说小瑞进咱们公司的事，你可别忘了，不许反悔。啊，对，就是要跟你说这件事。你看啊，你觉得这样好不好？我们两个孩子，小瑞呢，就当市场部经理；小峰呢，就当经营管理部的经理。经营管理部的经理，那职位太高了吧？啊，不是，我是说。小峰没有什么经验，这么重要的位置，他
应付得了吗？小峰也不是完全没有经验。哎，你忘了，他是在英国创过业的。对呀、啊，搞得满城风雨的。要不是你出钱收拾那个烂摊子，不早被人告到法院去。做生意哪能没有风险呢？当年，我不也搞得差点破产了吗？他怎么能和你比呢？我始终是对你有信心的，要不然。也不会出钱帮你渡个难关了。哎，燕儿，难道你还在生小峰的气呀、啊？建国，咱们俩结婚这么多年，你还不了解我吗？我这个人向来做事情是公私分明的，家事和生意是两码事。小峰对我，我是有点伤心，可是这并不影响我的判断力。我还是觉得，这个职位对他来说太过于冒险了。李儿，你还记得当年你帮我的时候，我不是更冒险吗？对小峰有点信心吧。想想我们身上的担子，迟早是要交给他们兄妹俩的吧，是吧？好吧，那就按照你的意思办吧。谢谢你啊，董事长大人。喝茶。啊。各位，我给你们介绍两位李氏集团的新成员，李静峰先生和李金瑞小姐。他们呢，将分别担任李氏地产的经营管理部经理和市场销售部经理。希望以后你们能够通力合作，打造李氏地产的新天地。好了，你们大家可以回到自己的岗位工作了。嗯，好，徐婷啊。哎，大少爷长得挺帅的。你带两位经理到四周转一转。嗯，好的，妈妈。我们自己逛一逛就行了。什么话？这又不是商场。还有啊，这是在公司，不是在家里，以后不要妈爸的乱叫，跟个小孩子似的。两位这边请吧。小芳，今天中午股东例行聚餐，你们作为部门经理，待会儿一块去吃饭吧。顺便呢，介绍你们给各位股东认识认识。嗯，对了，小瑞，嗯，你看，爸爸一手打拼出来的公司，还可以吧？嗯，不怎么样。为什么？因为公司里面没有父母子女，只有上级和下级。你是我们老板。<笑>小峰啊，还适应吗？还行，那就好。哥哥，哎，两位经理，跟我这边请。建国，你就放心吧，金峰会慢慢适应的。
刘佳，哎，帮我叫个快递，把这个发掉。快递单刚用完，那我马上去拿。嗯、哎，那个，啊、哦，李经理，有什么事吗？我想吃那个松露巧克力，你去帮我买一包传统的松露巧克力，送到我办公室好吗？呃，李经理啊，我去拿快递单啊。哎，刘佳。你发完快递，再帮李经理买一盒传统松露黑巧克力回来。肖、啊、总，嗯，这份是今天股东见面会的座位表，请您过目。宴会厅都布置好了。嗯。哎，这个江董是大股东，应该把他跟李董安排在一起，怎么相隔这么远呢？是这样的，肖总，我知道江董跟李董两人素来不和，如果按照原来座位安排的话，我怕两个人会产生不必要的尴尬。嗯，办事挺细心的，就按你的方法去做吧。是，肖总。嗯、这什么东西啊？连巧克力都买错，你真够笨的！对不起。哎，那个谁，就叫你，就说你过来过来。李经理找我有事啊？哼，我让你买的巧克力，你自己看看什么口味的？你看他干嘛呀？我让你干的事情，你为什么让别人替你去做呢？不好意思啊，李经理，我之前手头上的事情比较多，再加上李董有份文件赶着要，我走不开，就拜托刘佳去买了。你是谁？我叫程怡，是李董的秘书。哼。啊，我明白了，你想告诉我你是李董的秘书是吗？像我这种经理级别的人，请不动你吗？你想用我老爸来压我，你可别忘了，李董是我老爸，你也掂量掂量自己的身份吧。李经理，我不是这个意思，你误会我了。我不管你什么意思，要你办这么小的一件事情都推三阻四的办不好，真不知道你是怎么做到这个位置的。要不这样吧，我这就下去重新买包巧克力给你，好不好？现在我不想吃了，你们都出去，把这东西拿走，出去。请他好几次，进、哎、过我。老姜来了，你去招呼他，这边我来。哦，好，是培啊。<笑>老李呀，哎呀，哎呀，哎呀，好久没见，要见你一面可真不容易。哎呦，我想见你，怕是你不想见我呀？哎，怎么能这么说呢？每次我派人找你吃饭的时候，你都不肯赏脸，分明是你不肯见我吗？啊？哎呀，我是老李呀，我是怕吃你的鸿门宴，怕吃个有去无回呀。你太客气了吧？你身经百战，不要说是鸿门宴，就算是龙潭虎穴，对你来说也是小事一桩嘛。你就别抬举我了。我告诉你啊，现在年龄越大呀，这胆子就越小啊，就只能耍耍嘴皮子了。你别介意啊。哎，太客气了吧？哎呀，也就只能耍耍嘴皮子了啊。你看你，董事长，你们家那个夫人可是总经理呀、啊。你看看，说曹操，曹操就到啊。一对儿女啊，都是身居要职啊，我就是一个小小的董事，也就只能过过嘴瘾了。江董，好久不见，容光焕发呀！哎呦，肖总，您是越来越漂亮了啊！嘴真甜，怪不得能哄一个美女在你身边当老婆了。哎呀，我就是个孤家寡人，找个老伴儿而已啊！哎，肖总，倒是你要小心点啊，别让你们家老李在外面搞花样了啊！哎，儿子女儿呢？也不介绍一下啊、哦，他们在公司还有点事，估计一会儿就过来了。啊，那咱们去跟老白打个招呼，好吧？嗯，走<笑>啊。嗯、妈，小瑞怎么才来呀、啊？人家女孩子当然要化化妆，弄个头发嘛。你哥呢？我哥不是先来了吗？
。啊，请问一下，那个慈济福利院现在在哪儿？我记得在附近呢。嗯，你是从外地来的吧？是啊。这里就是慈济福利院。这里就是慈济福利院。年前这个福利院就被拆了，现在变成公园了，拆迁了。拆迁了。嗯。那您知道迁到哪儿去了吗？这个我可不太清楚，你再去问问别人吧。啊，谢谢啊。不客气谁啊？于金敏，我是徐婷。股东美元例行聚餐会要开始了，你现在人在哪里啊？肖总让你赶快回来。你跟他们说我没空，在外面忙着呢。哎呀，小瑞，你刚出生的时候我还抱过你呢，一转眼都长这么大了，我们想不认老都不行了。<笑>您才不老呢，你知道吗？现在国外重新划分了年龄界限，像您这样的年龄啊，正好是壮年。<笑>小瑞可真会说话。<笑>哎，老李啊，儿子呢？怎么不见儿子？呃，这就是你的不对了。说好了让我们大家认识一下，怎么怕他出来，我们这些做长辈的欺负他不成？<笑>小凤他……啊，小凤今天恐怕来不了了。哦，嗯、呃，我们公司在西郊有个项目，工地出了点事，他处理去了。嗯、小凤今天恐怕要缺席了，希望各位不要介意。哎呦，李董、肖总，你们也真是的。孩子刚回来就派下工地去，你总要给他点适应的时间吧。就是，那当然了，我们自己的孩子肯定是很心疼的，但是这是他主动请缨的，嗯，说是要尽早的表现，省得被人在背后说闲话，说我们用人为轻嘛。好，景峰刚进公司就能这么有热情、有闯劲儿，了不起！公司有这样的年轻人在，实在是公司之福啊。我觉得公司有像诸位这样有眼光、有实力、有气魄的股东支持，才是最大的福气。小瑞啊，哎，呃，替爸爸答谢一下诸位长辈，嗯，感谢他们对公司这么多年的支持。嗯，各位长辈，谢谢你们对我们的支持和信任，我们呢一定不会辜负众望，在这里干杯！好，好，好，来。给老子喝假酒啊！什么意思啊？啊！你们家黑店啊？不好意思，拿假酒糊弄老子啊！以为老子好骗呢、啊？就是啊！对不起，我想开店了。不,不好意思啊，真是啊！黑店呢、啊？哟，小子，闹事是不是？没有，不敢，不敢。滚！快快走！你说，我为大哥做了这么多事，他连正眼都不看我，太过分了吧？正眼看你有什么用？就是天天看你，又不能当饭吃。行了，你慢慢来，大哥一定会重用你的。小七，我告诉你，我海威是做大事的，老大的位置，我一定做得上。好，有志气，来，干了，干。喂，啊，老板。一碗牛肉面带走。来，老大，稍等啊。错，是。喂，美女，穿这么漂亮，来这种大排档吃饭，多委屈你。哼，丁子龙。喂，别装了，行不行？你穿成这样，我就知道你是干嘛的。要不要哥哥带你出去吃点好的？我吃什么穿什么，关你们什么事啊？你们这些小混混就会在这种地方混日子，一辈子都不会出人头地。小七，走啊！你干什么？哎呀，不好意思啊，弄脏了你衣服，赔了你就是了，反正是便宜货。你简直是流氓啊！我就是流氓，怎么样？打我呀！啊！来，走。志，程毅啊，你去哪儿了？不这么晚了。B 
别提了，刚才啊，我在路边摊买宵夜，谁知碰上两个小混混啊，泼了我一身的酒，把衣服都弄脏了。我回来洗了澡再陪你聊的。嗯，那你有没有事？啊？我没事。我就说，我应该陪在你的身边的，有我在，他们就不会这样对你了。要不要我回去陪你啊？不要，我真的没事的。现在最重要的是你能早日找到一份好工作。那你自己要小心啊。哦，对了，嗯、我下午跟你还约了，那我先走了。嗯，那你客气了。嗯，注意身体啊。嗯，拜拜。拜拜。各位，我们影视地产经过多年的努力和拓展。业务已经迈向多元化。现在建筑项目是我们的主要项目。这些模型所展示的呢，就是我们商业用的啊模型。是的，怎么了？这这这，这是怎么回事？哦，肖总，你不记得了吗？今天上午有个客户带着孩子过来，这些应该是他们落下的。一会儿叫人赶快过来清理的。是、啊，真是不好意思，我们今天上午有客户过来，啊，他们把孩子带过来了，估计这是小孩子们做的游戏。啊，让你先下去。哎，这什么声？程秘书，下面的程序由你来介绍。各位失陪了。啊，这边请。你们俩太不像话了，肖总，把办公室搞成这个样子，你想干什么？肖总经理不知道到底还有什么意见呢？哎，您昨儿个吩咐我，一定得准时到。我今天不是挺准时的吗？而且我还早到了五分钟呢。嗯，妈妈，我快要赢了，你就让我们玩两局吧，就玩两局。无聊嘛，玩玩游戏有什么不对？不玩就不玩嘛，真是的。唉。小瑞，李建瑞，你给我站住！嗯、我的肖总经理，你让我来公司工作，我就来了，你还想让我怎么样嘛？我要好好的和你谈谈，谈什么谈？我不听，有什么好谈的？我告诉你，你把大小姐的脾气给我收起来，这是在公司，不是在家里。妈妈所做的一切都是为了你好，什么都是为了我好。当初送我出国也是为了我好，在国外读书多苦啊！好不容易毕业回来了，还以为能喘口气，好好休息一下，结果又被你们安排到眼皮子底下上班。连休息一下的机会都没有，你觉得委屈是吗？那可不嘛，哥哥也玩儿，你为什么不骂他，非追着骂我？因为你是我亲生的，你自己看看吧。嗯，这是什么东西啊？从哪儿来的？公司的沙盘里找到的。沙盘。沙盘里怎么会有这个东西啊？你宝贝儿子的杰作，在沙盘里摆了一堆乱七八糟的这种东西。亏他想得出来。亏你还笑得出来。我今天带客户看沙盘的时候，客户都看傻了。哦，哦，是吗？这真太不像话了。还有更不像话的吗？你明天到小峰的办公室看一下。怎么了？怎么了？都变成游戏厅了。我今天跟客户在这边谈事情，小峰和小瑞在办公室里刀光剑影的玩起游戏来了。嗯，你是总经理，应该好好教训教训你的部下。我说过了
，小瑞跟我生气，说我搅了他们的游戏。你说小瑞年轻，刚出校门不懂事情，那小峰是创过业的呀，他不应该这样胡来的。啊，我知道了，我明天到公司，找时间跟他好好谈谈。你是应该好好的跟他谈一谈，先是不参加股东例会，现在呢？又在公司里胡搞八搞，带着小瑞也疯疯癫癫的。你说他们这样，下面的人怎么看？这两个人都是经理级别的，这样做怎么能服众呢？啊，小燕儿，我们做父母的不要急于的让他们那么快的就进入角色，给他们点缓冲，慢慢让他们适应，好不好？哎呀，既然你这个董事长都这么说了。那我这个总经理也没什么可反对的了。哎呀，从小就说你，怎么到现在还是没有规矩？那不有筷子吗？是让你那么早就把我送到国外去的，国外都没有筷子的。而且再说，用手吃感觉特别好。聊什么呢？聊这么开心啊？嗯，爸。嗯，干嘛、啊？手洗过没有、啊嗯？干不干净啊？洗过了，很干净的，吃吧。好不好吃？你亲手喂的，当然好吃了。<笑>小峰呢？怎么一上来吃饭？李姐，去把小峰叫下来。好。哎，哥。小峰啊，过来一块儿吃饭吧。不了，我约了朋友，不吃了。你要出去啊？带上我吧。关你什么事啊？啊待在家里吧。嗯，小峰，饭都做好了，吃完饭再走吧。就是啊，难得一家人在一块吃饭。嗯，爸，我答应你回理事工作，但是下班后的时间跟你没关系。哎，你这是什么口气啊？哎呀，算了，他约了人，让他去吧。反正一家人吃饭的时间有的是。去吧，玩的开心点啊！别回来太晚了，明天还要上班呢。肖总吩咐的事儿，小的今后一定多多注意，绝对准时上班不迟到。如果肖总没有什么别的吩咐的话，那小的就先告退了。哎呀，哎，燕儿，对不起啊。小峰这孩子，没事儿，吃饭吧。李经理，李经理，李经理，什么事？也没什么，哎，就是看你换了个新环境。有什么需要我帮忙的吗？哎呀，李经理到底是留过洋的人，品味就是不一样，哪像我们呢？嘿，哎呀，想当年如果不是被拒签了，我现在早就有美国绿卡了，才不用待在这个地方混日子呢。国外自然有国外的好处，不过做人呢，也不用太崇洋媚外。李经理。您这是去过，知道外面的好坏。我这不是没去过吗？打什么游戏？这么激烈！丁主任，你找我有什么事吗？没什么事的话，其实你可以出去了。其实李经理啊，我丁景江别的本事没有，就是认识的朋友多。如果您有什么需要帮忙的。尽管跟我说，我一定效犬马之劳。那，那我先走了。等一下，哎，啊，倒有一件事儿，真是挺急的。哦，您说，你知道福中街心花园吗？呃，知道。他前身是一家福利院，你帮我查一下。看这家福利院现在搬到哪儿去了？福利院，哎，您找福利院干什么？
请你帮我查点事儿。你问这么多，跟你有什么关系吗？啊，对不起，我多嘴了，我这就去查。你好幸福哦，在意大利旅游，那里像我，天天都要上班，无聊死了。不会吧，你这样居然还有人敢聘用啊？哎，你什么意思啊？我现在可是李氏地产集团的销售经理哦。对哦，地球上也就你爸妈敢聘用你了吧？过分了，信不信我把你关了，不跟你聊了。好了好了，你等等，我发照片给你了。好啊，你看看，你能不能让他给你照张好一点的照片呢？啊！啊！这个绝对不是我，我哪有这么丑？<笑>你还敢问我？这么丑的照片也敢挂在网上？哎，小瑞，你好彪悍的！这摆明是他们偷拍的嘛，好好拍怎么会这么难看呢？哎呀，这个不是问题。李氏企业这么大的房地产公司，员工照片就这么难看？客户看了还不像张大牙？<笑>特别是你那张照片。你才是辟邪武器呢！你有本事啊，就待在意大利，别回来。你要回来，看我怎么惩罚你哦！听见没有？说你呢！哎呦，对不起，李经理，我不是故意的，我没看到。没事，要不。我再帮你拍一张吧。行啊，那你帮我拍吧。嗯、哎，我让你拍再拍啊。嗯。呃，我先看看。哎，你们两个帮我做个道具吧。哦，什么道具啊？就是路人甲乙什么的呀。哦，嗯，你们过来找我帮你们签字签文件，感觉就像我们在工作一样。哦。哎，来，你到这边来，这边来。我数一二三的时候，你再拍。数一二三，嗯，三张啊、哦，一、二、三。装什么装啊？啊，李经理，你找我有事啊？啊，听说我们公司的网站密码只有你一个人有，你把密码告诉我吧。呃，您您要密码干什么？公司网站太老土了，我想更新一下。哦，哎呀，这换密码这事儿，是不是要跟李董和肖总说一声？你给我耍什么太极啊？赶紧把密码告诉我，有什么问题找我负责不就完了？谢了。呃干什么这么认真？难得呀！妈，你还不能看呢。是，有什么不能看的呀？还神神秘秘的。哎、明天你就能看了，好不好？不看就不看，那走吧，别干了，跟妈妈去紫露轩吃个饭。今天真不行，忙不过来。这可是你一直嚷嚷着说要去的，我可是定好了位子，你想吃什么随便点。哎呀，你看，跟你说话我又打错了。你先自己吃嘛，回头我再陪你，好不好？好吧。哎，妈，好，来。行了，你可以走了，拜拜。李经理，嗯，程秘书，这身衣服挺适合你的，谢谢。可惜是假货，假货，你别告诉我你不知道哦。
你这衣服手工挺精细的，应该是什么什么 A 货之类的吧？那是因为我是这个牌子的 VIP， 他们每季都有货寄给我。这套裙子我也有啊，放在家里，本来想穿来着，想想算了。不可能的，这件衣服是我朋友在国外买了寄回来送给我的。陈蜜说：“不管你这衣服是别人送的还是你自己买的，其实很多人也是想买点冒牌货堆在自己身上装个大款。”充当门面嘛，可以理解，我也管不着。但是要是作为公司的行政人员来说，我觉得穿假货就不太好了，因为它影响到了我们公司的形象。那些客户会以为我们公司都是穿假货的呢，这样影响不太好啊。没事吧？我没事。真没事，脸色不好。我真的没事小姐，要是这件衣服吗？我帮您拿去更衣室吧。是，刚刚好。小姐满意吗？我帮您包起来吧。我也拿不定主意，不如过两天我带男朋友一起过来，再决定买不买啊？啊，好的，小姐，请慢走。嗯、远志啊，我想问你一件事情，你从美国给我寄回来的那件衣服，花了多少钱啊？那是在一家购物网站买的，折合人民币大概五千多吧。那你以后不要再去那个网站买东西了。你知不知道你买给我的那件衣服是冒牌货、啊？不会吧，那是一个挺有名的网站。哎呀，现在很多购物网站都是骗人的。我上网查过了，这个品牌的衣服呢，价格最低也要一万块，从来都不打折的。难怪他卖的比别人便宜。嗯，让你穿假货，我心里不舒服。不然这样，等这个月我领了薪水，再帮你买件新的。哎，别再乱花钱了。况且我的衣服也够穿了，你不用再给我买新的。傻姨，你对我真好。
，这就是你的立体设计图啊！哎呀，不要动！瑞秋花了好多时间弄这个的。<笑>你笑什么笑？不许笑！你妹妹我搞这个搞得腰酸背痛的，你还在这幸灾乐祸。哎，我说，你什么不好搞？搞什么设计图啊？你以为我愿意啊？还不是老爸说我有什么设计天赋，让我试试看，所以我才随口答应了嘛。要早知道这么麻烦，我才不弄呢。哥，你帮帮我吧。你自己去跟他说，大不了不干了。那怎么可以啊？说出去的话就是泼出去的水，怎么收得回来嘛？那你自己慢慢搞吧，不关我的事。你帮帮我嘛，没事笑一下嘛，有那么严重吗？那你在英国答应过我什么？还记得吗？啊，嗯，记得啊，我答应过你，这辈子都不会让别人欺负你。是，可不包括做这些东西啊。那我不管了，你都说不让别人欺负我的，结果你自己先欺负我。你瞎说的是吧？啊，行了行了行了，啊，我服了你了，我帮，可以吧？真的？能不能说不啊？不可以。<笑>谢谢哥。好无聊，数房子去。我连窗户多少个都数完了，哥，我真的好无聊啊，都快闷死了，给我找个事儿吧。哎，哥现在在帮你忙呢，你别捣乱行不行啊？哎，让我来吧，这个什么啊，在这儿啊。谢谢谢谢，啊，真的不用了。要不然，哥派个艰巨的任务给你吧。好啊，做什么？这个艰巨的任务呢？就是，你现在，快去快餐店给我买个外卖。这个也算呢。嗯，这个怎么算？哎，对你来说已经很高难度了。哎，我跟你说啊，我想要那个五号套餐，可乐不加冰。你们能不能下次换一个？好无聊哦。少啰嗦，知道了就快去。哦，知道了，拜拜。哎，那个肉要加一片啊！吃素吧你。
老魏，还没起床啊？老魏，还没起床啊？老魏，老魏，爸爸，上学来不及了，我们要迟到了。老魏，我今天有事到超市，你能不能帮我送一下凯凯？爸爸，不用了。你回店里吧，我自己去学校。自己去学校？嗯，凯凯长大了，可以自己去学校了。那也不行，万一路上出点什么事呢？走吧，爸爸带你上学去。啊，走喽！哎，哎，昨天作业做的怎么样？很好啊，都做完了。凯凯，你能承认错误就好，知错能改就是好孩子。爸爸小时候犯的错误比你现在严重多了，但是每次爸爸改正错误了呢，太奶奶就会原谅爸爸的。爸爸，那你不要怪海威叔叔好不好？爸爸也没有怪海威叔叔，爸爸昨天等了他一晚上，就只是想给他道个歉，是爸爸不好，错怪了他。知错就改，爸爸就是好孩子。哎，如果迟到，那就不是好孩子了。不行，凯凯要做好孩子。好，哎呦，做好孩子喽。燕儿，过来看看，你觉得怎么样？确实不错。锦瑞啊，嗯，你这个设计图做的出乎我的意料之外，没想到你刚入行，居然可以把设计图做的既有创意，而且细节拿捏的那么严谨老道。那可不嘛，做这个创意做的我好辛苦啊，熬了好几个通宵呢，还好有哥哥帮我忙。嘿嘿。好，他都帮你做了什么呀？我哥他帮我搞那个什么区域划分呐、啊，还有那些策划呀什么的。哎，那些颜色啊，还有那些家具啊，都是我挑的。你觉得怎么样啊？啊，不错，的确不错。<笑>好，那我们开会吧。各位，正如大家知道的，我们公司的智慧生活高级住宅区这个工程已经开工了，而且作为核心展示区的会所，它的方案一直都没有定案，一直到。李静峰、李静瑞两位经理合力绘制了这幅结合美观与实用为一体的设计图。我现在宣布，智慧生活高级住宅区会所的设计与施工由两位经理全权负责。我希望大家能够全力协助他们，又快又好的完成会所这个项目。谢谢各位。董事长，找我有什么事吗？小姨，你坐一下吧。嗯。小姨，有一件事情我想问一下你个人的意见。嗯。你会不会觉得我现在就把会所设计建筑方案交给小峰、小瑞他们，这样做有点操之过急吗？嗯。我觉得这幅担子对两位经理来讲，真的有点过重。其实两位李经理现在还都很年轻，工作经验也不太够，而且性格方面……我知道，你想说他们两个很情绪化，对吧？老实跟你说好了，我觉得我年纪大了，我的精力大不如前了。李董啊，您现在才五十刚出头，有些人七十多岁了还天天上班，那个年纪还有结婚生孩子的呢。我总是说不过你啊，小姨啊，你应该知道
，我把他们两个找回来，让他们进入公司。那是因为我想让他们早日了解公司的环境架构，早日接我的班，所以我才会破格，让他们主持会所的方案。您是想让两位经理得到一些历练？嗯，没错，而且我也在打算。我想从各部门抽调一些精英，建立一个工作小组支援他们。嗯，这样一来，两位李经理呢，既可以熟悉公司的架构，又可以跟同事们建立起默契。那么日后他们接班了，就可以有自己的班底了。嗯，小姨啊，还是你最了解我。其实做生意就跟做人一样，永远纸上谈兵，不付诸行动。永远摸不着门的，所以我希望小峰、小瑞能够明白我的这份苦心。那好吧，我马上去讨你工作组借调人员名单，然后拿来给您过目。啊，等等，小姨，还有件事情。伊豆，你还有什么吩咐？你也要加入工作小组的工作。我？要是我借调过去的话，谁来帮您处理日常事务啊？当然还是你了，没有人帮我泡咖啡。我怎么有精神工作呢？不过你放心，你不用一天到晚的待在工作小组，只要你抽空的时候，过去看看，帮帮忙就行了。小姨啊，有你在，我放心很多。那好，没问题。啊，对了，那样做会不会让你的工作负担太重了？有工作负担更好啊，那样我可以多赚一点加班费嘛。<笑>会的，你放心。加班费少不了你的。那没事的话，我先出去了。嗯，好，麻烦你了。嗯停一下，爸有事要找你谈。谢谢。我问你啊，会所的设计是你一手包办的？爸，你要谈会所的设计，你是不是找错人了？小瑞的房间在隔壁呢。你们兄妹俩，我找谁谈不都一样吗？你不用再费唇舌了。会所的事情我一点兴趣都没有。如果不是救小瑞的急，我碰都不会碰。小峰啊，你知道为什么我明明知道小瑞的能力不足，还任命他作为会所设计小组的负责人吗？你明知道小瑞的能力不行，你还让他去设计会所？你这不是害他吗？因为他有你呀、啊，我知道你对公司业务不感兴趣，可是当小瑞需要帮忙的时候，我肯定你会出手的。哼，原来你一切都设计好了，你居然把商业上那套拿来用在我的身上，你对我还真是费心啊。假如我不这样做的话，你怎么展现你的能力呢？小峰啊，说真的。与其这样子无所事事的晃来晃去，倒不如你替公司做点事，这样不好吗？你知道为什么我老是无所事事吗？因为我根本不想回这个公司，是你逼我的。小峰啊，我原本以为经过这么多事之后。你会成熟一点，没想到你还是，没想到我还是一样。对，我一直最讨厌你，硬逼着我来接受你那套做人做事的方法。小时候是，现在也是。从明天起，会所的事情我不会再管。你高兴让小瑞去送死
，随你便。假如你愿意加入会所施工小组，你就可以只要在理事待四年就好了。你说什么？啊，我是说，如果会所这个项目顺利完工，那你就可以在理事少待一年。这条件不错吧？跟小峰聊天了，嗯，都聊什么了？还能跟他聊什么呀？来来回回不就那几样事情吗？无非是要他好好努力工作，别整天吊儿郎当的。每次都说这样的话，他听进去了吗？你还别说，这次啊，我还真把他给制服了。是吗？嗯，虽然耍了点小手段，可是还是奏效的。燕儿。我无非是希望小峰跟小瑞兄妹两个能够成长起来。当他们独当一面的时候，我们就可以放下手里所有的工作，就你跟我到这杂志上每个好的地方都玩一遍，好不好？好是好，不过这要看看儿子跟女儿给不给咱们这样的机会呀。要是三年五年的，我可以等；十年八年的，恐怕我们都走不动了。叶儿。你对我们的孩子要有信心嘛？就看他们今天会议上的表现，我就知道，我们不用等太久了。但愿吧。好了，这点水果吧。嗯。那谢谢，我自己来。啊，自己来。嗯。李经理，您找我。丁主任。现在是什么状况？让你找我几个人有那么难吗？我都懂了，什么派出所、街道办事处，还有那个档案局，随便找找都能查到。你现在不是敷衍我吗？哎呀，不是，不是啊，李经理，你也知道的，找这些人办事啊，他工作效率特别低，条条框框还多，还互相踢皮球。我哥们儿也说了，找他们办事啊，您急不来的。那你的意思是说？我要等到头发白了才能等到你的消息吗？不是。哎，李经理，如果您这么着急找人，不如我们试试用网络。你是说网络寻人？嗯，对。嗨，现在什么年代？二十一世纪。二十一世纪还有什么比互联网来的更加有深度、广度和速度的？哎，你看，那什么猫叫狗吠网站，什么牛肉人肉搜索。不出三天，只要你贴个帖子，肯定找得到人。这叫什么？这就叫做广撒大网，广捞大鱼嘛。还有啊，知道了。没事了，你出去吧。呃，是李经理，有事你叫我。嗯、我想知道福中街心花园拆迁的那家福利院搬到哪里去了。有人知道吗？希望知情者能够告知。海天大哥，还记得咱们俩一起在小巷里和流氓打架的事儿吗？我们打赢了。海姨妹妹，还记得那本被我弄坏又被全家人粘好的字典吗？海丽妹妹，好想念你的那个笑脸和你的粉笔画啊。正在开视频会议，要不我回头告诉李董，肖总您找过他。我是找你的，不知道肖总找我有什么事？我想请你吃个饭，请我。今天晚上七点半，雅典餐厅，你有空吗？嗯，有空。啊、嗯，我只是跟你谈点私事儿。
那你就不要让李董知道了。是，肖总。